வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை காரைக்குடி செட்டிநாடு கிச்சன் இப்போ நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி போடுறோன்னு பார்க்கலாம் சாதம் வடித்து வச்சுருக்கேன் சாதம் வடித்து ஆற வச்சுருக்கேன் இதில் பத்து பீன்ஸு கேரட்டு முட்டைக்கோசு இட்லி சட்டியில் அஞ்சு நிமிஷம் தான் அவியில் வச்சேன் ரொம்ப நேரம் இல்லை தட்டில் மேலே தண்ணியில் போட்டால் சத்து பூரா போயிடும் இதில் வதக்குனா கொஞ்சம் பீன்ஸு வேகலை அதனால தான் இப்படி நீள நீளமாக நறுக்கிட்டு லேசாக ஒரு பத் அஞ்சு நிமிஷம் வச்சா போதும் நல்லா கொதிக்கையில் ஒரு பெ சின்ன பெரிய வெங்காயம் ரொம்ப பெரிய வெங்காயம் வேண்டாம் பாதி கொடமிளகா ஒரு கேரட்டு பத்து பீன்ஸு ஒரு பிடிச்ச ஓடி ஒரு டவரா இருக்கும் முட்டைக்கோசு அப்புறம் கொஞ்சம் பட்டாணி வேக வச்சது இருக்குது அதை வச்சுருக்கேன் காஞ்ச பட்டாணி தான் கொடமிளகா அர கொடமிளகா அப்படி நீள நீளமாக நறுக்கியிருக்கேன் ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு எப்போயுமே எல்லாமே நீளமாக நறுக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த பாருங்க பீன்ஸு எல்லாமே நீளமாக தான் நறுக்கியிருக்கேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் என்கிட்ட இது செல்லரி தலையும் இல்லை ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இல்லை அதனால் நான் வந்து கொத்தமல்லி போட்டுக்கிறேன் கடைசியாக லாஸ்ட்டில் போட்டுக்குவோம் லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் கொ மிளகு ஜீரக பொடி போடணும் உப்பு போடணும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும் நெய் காயமும் வெங்காயத்தை போடுவோம் கூழ் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் காய் வதங்கையில் போடுறேன் சாதத்தில் வேணாலும் போட்டு வடிச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வடிக்கல இதில் போட்டுக்கிறேன் வதக்கையில் மிளகா வதக்கையில் போடுறேன் ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் நல்ல நெய் தான் ஊற்றிருக்கேன் காயட்டும் காஞ்சோடனே இந்த வெங்காயத்தை போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்கட்டும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினா ரொம்ப வதங்கிடக்கூடாது கலர் வந்தால் சாதம் நல்லா இருக்காது ரெண்டு நிமிஷம் வதங்க ஒரு செகண்டு கொஞ்சம் கிரஞ்சியாக தான் இருக்கும் நான் இது மிளகாயை போட்டுக்கிறேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு ஆவி காட்டியாச்சு அதனால் மிளகாய் போட்டு நீங்கள் இப்போ போடுறேன்னா அதெல்லாம் ஆவியில் வைக்கலைன்னா இப்போவே முதல்ல பீன்ஸை போட்டுக்கிட்டுறோம் பீன்ஸ் தான் வேக லேட்டாகும் அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய நெய் ஊற்றணும் அதுக்காக தான் சரி நிறைய எண்ணெய் நெய்யாக இருக்குமே கொஞ்சம் லேசாக ஒரு ஆவி கொடுத்துக்குவோம்ட்டு ரொம்ப வேகப்படாது மிளகாய் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் மிளகாய் சீக்கிரம் வதங்கிடும் மிளகாய் கொஞ்சம் வதங்கொட்டி நான் இதெல்லாம் போட்டுக்கிறேன் நல்லா அவி வந்து அஞ்சு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா போதும் அதுக்கு மேலே வைக்க வேண்டாம் வந்தாலும் வேகாட்டி இறக்கிடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் இதில் போடையெல்லாம் தட்டிலேருந்து எடுத்து கொட்டிட்டுன்னா இப்போ போட்டுக்கிறேன் இந்த காயெல்லாம் முட்டைக்கோசு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது பரவாயில்ல காய் தானே போட்டேன் சாத மாதிரியே காயும் இருக்குது இப்போ நான் உப்பு போட்டுக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் சாதத்துக்கு சேர்த்தே போட்டேன் போட்டல் அஜின மூட்டாலாம் போடுவாங்க அதுக்கு வயிற்று கெடுதல் பண்ணுவோம் நான் அதெல்லாம் போடலை நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு தரம் செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அந்த பட்டாணியும் சேர்த்துக்குவோம் பாருங்கள் எல்லாம் நறுக்கி வேக வச்சுட்டு அஞ்சு நிமிஷம் போட்டுக்கலாம் சாதம் ஆற வச்சு பச்சை பட்டாணினா கலர் நல்லாயிருக்கும் பச்சையா இது காஞ்ச பட்டாணி இதை வேக வச்சு வச்சேன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வாசம் வந்துருச்சா இந்த காயெல்லாம் அந்த கொடமிளகாய் சேர்த்தால் தான் அந்த வாசமே வரும் மிளகுத்தூள் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இதான் காரத்துக்கு என்ட்ட ஒயிட் மிளகு ஒயிட் பேப்பர் இருந்தால் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க என்கிட்ட இல்லை நம்ம சாதா மிளகு ரசத்துக்கெல்லாம் போடுவோம்ல அதான் போட்டுக்கேன் அது போட்டு எல்லாம் இடம் பாடுற மாதிரி கிண்டிட்டு சாதத்தை போட்டுட்டு மேலாக லைட்டாக சோயா சாஸ் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஒரு அஞ்சாறு சொட்டு ஊற்றுனா போதும் ரொம்ப ஊற்றாதிய இந்த சோயா சாஸ் இருக்கு இதை கடைசியாக சாதத்தை போட்டு கிளறிட்டு ஆற வச்சுருக்கேன் சாதம் அதை போட்டு கிளறிக்குவோம் நீங்கள் பாசுமதி ரைஸ் வேணாலும் வடிங்க நான் சாதம் நீங்கள் எப்போயும் சாதம் வடிப்போம்ல பொன்னி ரைஸ் அதான் வச்சுருக்கேன் மனசு நல்ல பொண்ணு கிள்ளி பார்த்துக்குவோம் தேவைப்பட்டால் சாதம் போட்டுக்கலாம் 
காய் நிறைய தான் இருக்கு போடலாம் இப்போ பத்தாட்டி செக் பண்ணிட்டு போட்டுக்கோங்க நல்லா எல்லா இடம் படுற மாதிரி கிண்டிடும் மூணு பேருக்கு அளவாக தான் போட்டிருக்கேன் இப்போல்லாம் போதுமான்னு பார்த்துக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு பத்தலைன்னா கொஞ்சமாக தூளுப்பு தான் போடணும் கல்லுப்பு போட்டிங்கன்னா மண் இருந்தால் கடி போடணும் இதுக்கெல்லாம் போடக்கூடாது குழம்பு பச்சடி அதுகளுக்கு தான் கல்லுப்பு போடணும் போதும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்குறேன் உப்பு போதுமான்னு பார்க்குறேன் கொஞ்சம் கூட தெரிஞ்சால் அந்த சாரத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்பெல்லாம் போ கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் ஒரு நாள் அஞ்சாறு சொட்டு தான் ஊற்றிருக்கேன் ரொம்ப வேண்டாம் அப்புறம் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் கலரை கெடுத்துடும் போது நீ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் என்கிட்ட இது இல்லை செல்லரி தலையும் இல்லை ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் இல்லை அதனால் நான் வந்து கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கிறேன் அதை போட்டுக்கிறேன் கொத்தமல்லி தலை ஃப்ரைட் ரைஸ் தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் இது போல் நீங்களே செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் லைக் அண்ட் கமெண்ட்ஸாக ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 